¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y hoy estamos probando el Honda Accord 2015. Específicamente estamos manejando la versión Sport que estrena en este año modelo 2015 y que como podremos ver tiene algunos cambiecitos aquí y allá, además de la adición de estos rines de 17 pulgadas de diseño exclusivo, el spoiler en la parte trasera y las dos salidas de escape cromadas. Los pequeños cambios que tiene este Accord Sport, la versión, eh, le dan un toque un poquito más deportivo que se parece eh, en estética sobre todo a la versión B6. De todas formas tiene este diseño un poco conservador que digamos que ya se empieza a cansar pues se estrenó en 2013 y bueno eh, la verdad es que de todas formas tiene un poco de presencia en la calle, se ve bien, es un auto señorial y sobre todo que también eh, sirve para las familias, es muy familiar, tenemos buen espacio en la parte trasera y en la cajuela, entonces es un auto que, que gusta mucho. Como competidores tenemos al Toyota Camry, al Volkswagen Passat, al Nissan Altima y ahora también al recién estrenado Hyundai Sonata. Ahora sí vamos a conocer el equipamiento y el interior de este Honda Accord 2015 y después a manejarlo. La versión Sport del Accord 2015, eh, bueno, tiene estas vestiduras de tela que la verdad es que no, no nos terminaron de gustar mucho, pero bueno, eh, tiene asientos de tela, tiene estos, este cuadro de instrumentos con detalles en rojo que le da un tono más sport, como lo dice su nombre, y además tenemos estas paletas de cambio detrás del volante que simulan eh, los cambios ascendentes y descendentes, como lo haríamos en una transmisión robotizada o bueno una secuencial pero en este caso es una transmisión CBT entonces realmente nada más está emulando los cambios para arrancarlo tenemos que sacar la llavecita no tenemos ninguna llave de presencia ni nada por el estilo y bueno hay que meterla simplemente aquí dentro de los cambios del modelo 2015 encontramos que ahora no tenemos una pantalla en la parte del centro o sea antes teníamos una pantalla acá otra pantalla aquí y los controles del eh, sistema de infoentretenimiento los teníamos acá abajo ahora quitaron los controles de aquí los sustituyeron eh, quitando la, la, la pantalla y ahora tenemos una segunda pues, guanterita una cosita tenemos aquí para guardar cosas tenemos aquí la pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas justo donde están ustedes que podemos, nos muestra la información de la computadora de viaje, el sistema de audio de seis bocinas que tenemos en esta versión, el, los controles, digamos, del Bluetooth, de las entradas auxiliar que tenemos aquí y conexiones de, de iPhone, iPod. Además, en esta misma pantalla muestra la información de la, de la cámara de reversa, lo cual es bastante útil, pues, si fijas para, te fijas para atrás, realmente no alcanzas a ver dónde termina la cajuela con todo y que ahora tiene una, un spoilercito que nos debería de ayudar. Bueno, no lo vemos, pero afortunadamente tenemos esta cámara de reversa bastante útil. El motor que encontramos bajo el cofre es el 4 cilindros, 2.4 litros, denominado Earth Dreams. Así se llama la tecnología de, de, de Honda. Y bueno, este, tenemos algunas cosas como el doble árbol de levas a la cabeza y el ya conocido ID Tech, que es el sistema de apertura variables de, val de válvulas. Tenemos eh, 16 válvulas, entonces es un motor bastante, bastante moderno. También tenemos inyección directa. La potencia son 189 caballos de fuerza que llegan al, al eje delantero esto significa que son 4 caballos más que la versión 4 cilindros normal eh, y tenemos un torque de 182 libras pie estamos hablando de un sedán mediano es un sedán digamos bastante grande de dimensiones que está orientado realmente al uso familiar o digamos podríamos calificarlo como ejecutivo entonces tenemos esta calidad de marcha que es realmente, realmente muy buena. Eh, pero sobre todo tenemos un habitáculo bien silencioso. Está muy bien insonorizado de los ruidos externos. No, no se escucha nada, pero también el motor casi, casi, casi podríamos decir que no se escucha en, en, en ningún momento. Esto es obviamente por toda la insonorización que tiene, 
pero en gran parte a la transmisión CBT de verdad es una muy buena transmisión CBT podemos decir que es la mejor CBT que hemos manejado y es como todas las CBTs deberían de ser ¿por qué? porque tienes torque en la parte baja que ese es el gran problema con estas con estas transmisiones continuamente variables que les cuesta arrancar el motor eh, en este caso no lo tenemos así, es realmente muy rápida. Además, eh, no llega a cansar, por ejemplo, si estamos bajo alguna aceleración un poco agresiva, tú das el, el acelerador y si hace un poco más de ruido y se mantiene en un rango de revoluciones donde tiene el torque, pero sobre todo, no digamos que avienta un, como un cambiecito, digamos que como si tuviera realmente un escalón más. Entonces eso te, haya, te añade mucho confort, es realmente muy, muy, muy cómoda. El manejo la verdad es que no decepciona, ya no tenemos esta suspensión que era mucho más sofisticada de las generaciones anteriores del Honda Accord que era de doble horquilla. Ahora ya tenemos una suspensión McPherson adelante y mantiene la Multilink atrás. Eh, esto dice Honda que es para ahorrar un poco de peso y de espacio, sobre todo para hacerlo también más seguro. La verdad es que en el segmento no, no teníamos ningún otro que tuviera la suspensión de doble horquilla, entonces eh, digamos que se adapta más a lo que tenemos en el resto del segmento. Y la verdad es que no decepciona en absoluto, la verdad es que es muy buena suspensión, apunta muy bien el auto, es divertido de manejar. En el lado de negativo, pues podemos quejarnos, poniéndonos un poco quisquillosos, eh, de los asientos que no tienen tanto acolchonamiento entonces si sí llega a cansar un poco además de que no encontramos eh, amenidades como las luces automáticas y los limpiadores automáticos eso es como que ya debería de ser un must en, en el segmento entonces eh, digamos que sí sí lo llegamos a extrañar se siente hasta raro tener un coche de estos y que no se prendan las luces de manera automática esta versión sport que estamos probando tiene un precio de $349,900 pesos. El conjunto de motor y caja, que tenemos un motor bastante moderno, con inyección directa, como decíamos, con una apertura de válvulas variable, y esta transmisión CVT que es realmente muy buena, pues bueno, da, da como resultado pues una muy buena y eficiente eh, fuente de poder, que nos entrega más o menos, nosotros anduvimos rondando entre los 8 y los 9 kilómetros por litro en ciudad es bastante bueno y este digamos que sí si le das un poquito más fuerte al acelerador pues sí va, baja considerablemente hasta los 6.5 más o menos kilómetros por litro a nosotros nos pareció bastante bastante adecuado y además podemos asegurar que en carretera el conjunto de la transmisión y el motor seguramente nos va a entregar arriba de los 12 kilómetros por litro entonces es bastante bastante bueno esperamos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo del Honda Accord 2015 que eh, ahora nos tocó la versión Sport y bueno nos vemos en la próxima hasta luego